Ciao a tutti e ben ritrovati su Dentro la Scatola per una nuova Top 10. Questo è uno dei video sicuramente più seguiti dell'anno, sono qui con Federico, con la giusta distanza come potete vedere con le norme anti-covid purtroppo. Quindi che dire, parliamo un pochino dei giochi che ci sono piaciuti di più quest'anno, nel 2020, anno sicuramente molto difficile. Sì, ricordiamo che non sono tutti i giochi del 2020, anzi saranno probabilmente pochi quelli del 2020, ma sono giochi che abbiamo provato quest'anno. Esatto, provati per la prima volta. 10 giochi a testa, un punto, sono davvero molto curioso di vedere la top 10 di Federico insieme a voi. Come regolamento, diciamo, come regolamento storico, non conosciamo le rispettive top 10. Sono davvero curioso, Federico, anche perché ti dico sinceramente che quest'anno io personalmente ho fatto davvero molta, molta fatica a fare questa top 10, non so tu. Sì, io diciamo come gli altri anni più o meno, è stata sempre difficile. Sì, è uno dei video più difficili, però quelli che danno maggiore soddisfazione. Sì. Per cui che dire, direi senza ulteriori indugi di andare a vedere che cosa c'è al numero 10. Al numero 10 c'è un gioco che ti ho fatto provare recentemente, Guido. È un gioco, penso, il più antico fra quelli... Sì, è il più antico. Ah, ah adesso non sono più così sicuro. È, diciamo, è uno dei due più antichi. Credo che sia il più antico di questa top 10 ed è dello stesso autore di eh, Magic the Gathering mm -hmm. eh, e anche di Dent Runner, che sono altri due giochi che mi piacciono tantissimo e si tratta di Roborelli Bello, bello, mi è piaciuto, è carino, un bel gioco tutto di programmazione Sì, è, è, un, si chiama, è un gioco dove ogni giocatore controlla un robottino che però è un po' impazzito quindi eh, tu puoi decidere come muoverlo, ma poi eh, il movimento si svolge contemporaneamente fra tutti i giocatori e quindi ci si può scontrare l'uno con l'altro, ci si può sparare, si può cadere dentro, eh, dentro delle buche nel, nei percorsi e insomma quello che tu pianifichi non è poi quello che il tuo robottino andrà veramente a fare quindi è molto divertente, c'è un sacco di interazione, è un gioco che mi ha stupito abbastanza è del 94, ma eh, non l'avevo ancora provato e quindi l'ho inserito eh, al numero 10 di questo top 10. Un, sicuramente un titolo molto interessante, me l'hai fatto provare recentemente e forse un po' poco per pensare di inserirlo nella mia top 10. Devo dire che non è forse il mio genere di giochi, però è sicuramente un titolo molto molto valido, quindi ottima idea davvero la tua. Per quanto riguarda il mio numero 10, invece è un gioco che, eh, diciamo, entra quasi più di dovere nella mia top 10 piuttosto che di, di gusto, tra virgolette. Ok, va bene, poi mi spiegherai cosa, cosa vuol dire. Esatto, adesso poi ci arrivo, ci arrivo un po' di suspense. Allora, sicuramente è un titolo che mi è piaciuto, che ho giocato abbastanza e che devo dire però come genere non entra, entra come dicevo, più di diritto per la posizione che ricopre, eh, diciamo, nelle classifiche di gradimento mondiali ma dal punto di vista mio personale finisce appunto al decimo posto perché in fin dei conti non è proprio il titolo, il genere di gioco che piace al sottoscritto. Provo a indovinare. Prova. Gloomhaven. Esatto, bravissimo, cavolo, mi conosce troppo bene. <ride> Gloomhaven, dicevo, decimo posto nella mia personale classifica, invece sempre tra i primissimi posti sì. eh, nelle classifiche ad esempio di Borg Geek. Un titolo appunto Legacy con una scatola enorme e pesantissima, si tratta di oltre 10 kg di materiale, vi abbiamo fatto l'unboxing tra l'altro, quindi potete andare a, a darci un'occhiata alla quantità di materiale all'interno di questa scatolona. Mi è piaciuto molto, mi piace il sistema di crescita dei personaggi, mi piace molto la storia che puoi appunto creare e tutte le varie opzioni. Pecca forse appunto per il discorso appunto del legacy, cioè del fatto che dovresti giocarlo frequentemente con lo stesso gruppo di giocatori. Sì. Molto bello il mio numero 10, Gloomhaven. Al mio numero 9 c'è un gioco che eh, mi ha davvero convinto fin dall'inizio, fin dall'inizio proprio parlando anche solo del leggere il regolamento su internet e cercare di capire appunto come funzionava. È un gioco che arriva in una scatolina piccolina ma che ha stupito tutti quest'anno perché è arrivato a vincere il Kenner Spiel des Jahres 2020. Ok, vabbè, questo non è inutile che provi a indovinarlo perché è abbastanza facile. Esatto, chiaro. abbastanza facile a questo punto è The Crew, mm. The Quest for Planet Nine, la ricerca appunto del suo, mm. non so come l'hanno tradotto in italiano, comunque The Quest for Planet Nine. 
un gioco di carte cooperativo molto semplice che dura pochissimo, volendo, sono una serie di missioni di crescita. Si dipende dalla missione sì. un po' però comunque. Esatto, di difficoltà sempre crescente. Mi è piaciuto davvero molto, mi piace tantissimo l'interazione positiva che si crea al tavolo tra i vari giocatori e appunto il cercare di scervellarsi su come cavolo riuscire a soddisfare i criteri delle varie missioni. Spero davvero di portarvi in video una recensione quanto prima, il mio numero 9, The Crew. E il mio numero 9 invece è un altro gioco che abbiamo giocato, che ti ho fatto provare qualche tempo fa e si tratta di un altro classico, ah, adesso in realtà eh, prima ho detto che c'erano due giochi classici ma mi sa che sono tre questo forse è un po' meno conosciuto eh, si tratta colpi di, di scena <ride> sì, incredibile. incredibile si tratta di Jamaica che mm -hmm. è un gioco che possiamo definire quasi, quasi un party game perché bisogna semplicemente fare un giro della, del tabellone si trova sull'isola eh, della Jamaica bisogna fare un giro completo del tabellone e arrivare al punto di partenza siamo dei pirati quindi dobbiamo collezionare tesori eh, possiamo mh, combatterci l'un l'altro è sostanzialmente un gioco dove la fortuna la fa la padrona però è molto leggero, divertente è abbastanza rapido da giocare e soprattutto eh, uno dei problemi dei giochi rapidi da giocare e leggeri è che spesso non, sono molto, non hanno una bella presenza sul tavolo invece questo Jamaica è proprio bello da vedere e direi che è davvero anche un ottimo introduttivo. Sono d'accordissimo soprattutto sulla parte del colpo d'occhio. È un titolo che è apparecchiato, fa la sua porca figura. Vi invito ad andare a vedere tra l'altro la recensione che sì. abbiamo fatto in copia, quindi per andare un po' a godervelo. Il numero 8 è un gioco che mi hai fatto provare tu, Guido, che mi è piaciuto molto, infatti l'ho messo al numero 8. Eh, si tratta di Blitzkrieg Guerra Lampo bello, molto, molto è un bello. gioco per uh, due giocatori a me piacciono molto i giochi per due giocatori anche un po' asimmetrici questo ha qualcosa di asimmetrico ma comunque è abbastanza equilibrato fra le due fazioni siamo l'asse contro, contro gli alleati e ci dobbiamo combattere su vari, in vari campi di battaglia per riuscire a ottenere diciamo, il controllo di questi campi di battaglia vince chi fa più punti è molto bello, molto rapido, eh, si spiega anche abbastanza rapidamente e mi ha, mi ha sorpreso positivamente. Bene, bene, è un titolo che approvo molto all'interno eh, della magari tua... Magari ci sarà... La, non, la voglio fare spoiler, non voglio fare spoiler. Eh, sentiamo il tuo. Allora, il mio numero 8 invece è un gioco che ho avuto modo di provare per via traversa, nel senso che non è un gioco che possiedo io, ma è un gioco di una persona di un, appunto, che conosco, di un nostro amico. È un gioco con una grande, grande eh, dose di deduzione, ma Ciao anche visual. di... Esatto, bravissimo. E anche di, eh, diciamo, di abilità visuospaziale, se vogliamo. Che termini forbiti. Sì, esatto, ormai non è più dentro la scatola, ma è dentro la scatola dentro per la, la divulgazione. Dentro la Zanichelli <ride> per la divulgazione. No, devo dire che è un titolo che all'inizio mi lasciava un po' perplesso, ma poi andando avanti... Devo dire che mi è piaciuto molto, lo è asimmetrico, lo voglio giocare però dalla parte del pirata Lei L'hai detto il titolo? No, è ah. l'Isola del Tesoro infatti. L'Isola del Tesoro è questo gioco appunto dove c'è un personaggio che fa il pirata che ha nascosto il tesoro appunto su quest'isola, gli altri devono cercare di dedurre tra tramite una serie di indizi molto particolari dove si trova sto benedetto tesoro. Devo dire che inizialmente mi ha lasciato un attimo perplesso giocandolo un po' di io più. Io sono ancora perplesso in realtà, però ho giocato solo una volta. No, io ho dovuto modo di giocarlo un po' di più, devo dire che pian pianino, soprattutto quando hai capito il tipo di indizi che eh, si possono dare o ricevere, inizia a cambiare, perché allora inizia a pensare a come ragiona l'altra parte, come sta ragionando chi ha nascosto il tesoro, come possono ragionare appunto chi invece sta cercando il tesoro. Come, cosa vuol dire se un giocatore fa una determinata azione piuttosto che un'altra? Insomma, tanta deduzione, mi è piaciuto davvero tanto il mio numero 8. Eh, no. Vorrei fare solo una piccola critica al gioco, e sono i pennarelli che non si vedono sul tabellone e sono che è veramente in un gioco dove bisogna vedere i pennarelli e quello è, è la parte centrale del gioco, è una pecca veramente sono abbastanza grande che non mi ha fatto godere il gioco come magari... Mh, Sarebbe stato se i pennarelli fossero stati. Diciamo che adatti. sono poco forse visibili. Forse il tabellone fosse stato proprio adatto. Esatto, sono poco visibili. Probabilmente non ha, cioè, hanno fatto un tabellone molto grande per cercare di avere un ampio margine d'azione, tra virgolette. 
però così facendo essendo di cartoncino rigido comunque non può essere riutilizzato insomma avrei preferito anch'io magari dei colori un pochino più vividi un pochino più facili da individuare ma il numero 8 va soprattutto per il sistema di gioco che mi è piaciuto certo. davvero molto Numero 7. Allora, il mio numero 7 è probabilmente il titolo più difficile di questa lista. Ci ho pensato tantissimo se inserirlo o meno, e ora capirete il perché. Si tratta di un gioco abbastanza semplice, un euro puro, con un tema che però quest'anno potrebbe far storcere il naso a qualcuno. Nel senso che è un titolo dove di fatto si parla di pandemie mondiali e via dicendo, ed è la trasposizione in gioco da, da tavolo di una famosissima app per cellulari. Il gioco è Plug In, Plug In appunto dove eh, il vostro obiettivo è cercare di essere la malattia più eh, contagiosa possibile, più letale possibile. È uno di quei titoli che mi piacerebbe recensire perché il gioco mi è piaciuto molto. Ma ha detto che il gioco esisteva già prima dell'arrivo della... Sì, esatto, c'è cioè un gioco che è stato pubblicato prima di quest'anno, quindi non è, mi pare sia del 2017. Sì, comunque sì, prima della, della pandemia, quindi non esatto. è di cattivo gusto perché... No, però ecco, insomma, ci ho pensato tanto se inserirlo o meno. Mi è piaciuto il gioco, parliamo del gioco, è semplice, mh, comunque ha un sistema di gioco molto interessante che mi è piaciuto molto e secondo me potrebbe diventare anche un buon introduttivo in alcuni casi perché ha un sistema di gioco molto molto intuitivo in alcuni casi spero di recensirlo quanto prima, insomma il mio numero 7 è Plug Inc. Invece il mio numero 7 è un gioco che mi ha stupito per i componenti veramente eccezionali e soprattutto per riproporre un sistema di gioco che eh, mi piace e che però eh, è associato originariamente a un ha una tematica che non mi attira particolarmente. Il sistema di gioco è quello di Pandemic, o comunque molto simile a quello di Pandemic Pandemia, eh, Pandemia in italiano, sì. Pandemia in italiano, eh, per restare in tema, però il gioco eh, che ho messo al numero 7 è Horrified, che, non che è praticamente utilizza più o meno le, le, meccaniche, le meccaniche di Pandemic con alcune, insomma, alcune, alcune differenze, ma il genere è quello dove ci saremo dei, delle persone che devono sconfiggere un mostro e nella scatola di base ci sono diversi mostri fra cui Dracula, l'uomo invisibile, eh, la mummia eccetera e la cosa bella è che ogni mostro ha eh, i suoi obiettivi devi sconfiggerlo in un modo diverso e quindi praticamente ogni, ogni fazione, ogni mostro eh, crea un gioco diverso, delle sfide diverse che bisogna risolvere in modo cooperativo per riuscire a sconfiggere questo mostro ed è il tabellone è bellissimo, le, le schede dei personaggi sono molto ben fatte, è un gioco molto colorato, molto tematico e quindi Horrified numero 7 mi ha stupito in positivo proprio per, per riproporre queste meccaniche però con un tema molto più insomma, interessante mi dal hai, mio punto di vista Mi hai molto incuriosito, mi darò sicuramente Tra l'altro è nella top 200 di Working Geek già quindi Il mio numero 6 è un gioco che volevo provare da anni, che finalmente sono riuscito a mettere sul tavolo. Si tratta di un altro cooperativo, quest'anno mi sto appassionando di cooperativi, eh, molto più pesante di Horrified, ed è Robinson Crusoe. Eh, Robinson Crusoe è un gioco cooperativo, anche qui, eh, con, cioè anche qui con delle missioni diverse che potremmo ehm, giocare, quindi nella scatola di base sono 6 missioni, poi ce ne sono altre scaricabili e acquistabili nelle espansioni e si gioca eh, i due, tre o quattro giocatori eh, devo dire che lo preferisco a due giocatori perché è anche un po' più veloce e cambia veramente tantissimo da una missione all'altra proprio in una missione devi sopravvivere nell'isola in un'altra devi girare un film è proprio una cosa che mh, sembra di avere quasi sei giochi ha una serie di meccaniche molto interessanti anche per come si combinano fra loro bisogna esplorare l'isola, bisogna cacciare animali bisogna costruire vari tipi di attrezzatura per sopravvivere o per, per riuscire a risolvere le sfide dello scenario. È un gioco molto bello, anche molto tematico per essere, per essere un euro. Robinson Crusoe, numero 6, lo volevo provare da anni e devo dire che ha superato le mie aspettative. Sono davvero molto curioso di questo Robinson Crusoe perché non ho ancora avuto modo di provarlo 
ed è uno dei titoli che mi auguro di intavolare nel 2021, quindi speriamo davvero. Il mio numero 6 invece è un gioco che se vogliamo non introduce nulla di nuovo sul, eh, nel panorama ludico, ma che anche questo ha un tema un po' particolare, un pochino controverso se vogliamo. È un gioco di bluff, quindi ha identità segrete, a ruoli occulti, che mi ha davvero... Secret Bravissimo, Secret Hitler. Secret Hitler è questo gioco dove di fatto c'è... Eh, sostanzialmente sono i fascisti barra nazisti contro i, eh, diciamo, i buoni chiamiamo, però si chiamano essere... li liberali si sì, liberali adesso, poi, insomma stiamo vaghi buoni contro cattivi uno dei cattivi è Hitler però al contrario dei giochi a identità occulte che avevo provato è un gioco che paradossalmente ti cala tantissimo nel ruolo perché c'è questa meccanica che il cancelliere sceglie due leggi, le vede solo lui e le consegna appunto al, diciamo, al presidente di turno che dovrà scegliere se tra le due e a volte magari ci sono uno pesca una legge buona, una legge cattiva, l'altro pesca due leggi cattive, l'altro pesca due legge buone quindi il rischio qual è? è che a volte eh, il blef che tu non vuoi, magari in quel momento lì non vuoi bleffare ma dagli altri è percepito come blef e quindi frega tantissimo, secondo me mi ha davvero piacevolmente stupito perché di fatto i materiali sono nulli, è, sono un mazzettino di carte ed è finita lì, non è un gioco con dei componenti sontuosi, diciamo così, ma davvero l'immedesimazione è incredibile, ho fatto di quelle partite, soprattutto ho giocato in 10 con persone tra l'altro che non si conoscevano, vi posso garantire che è saltato fuori di ogni, quindi... Ve lo, ve lo consiglio, spero di recensire anche questo titolo uh, il prima possibile, il mio numero 6, Secret Hitler. Al mio numero 5 c'è un gioco che anche in questo caso non possiedo io, vi ho fatto l'unboxing grazie a Stefano che mi ha permesso di farlo, uh, un gioco che ha, del quale si è parlato veramente veramente tanto, della Stonemaier Games, mi incuriosiva tantissimo, era un gioco che vedevo forse quasi molto più difficile di quanto in realtà effettivamente sia, con questo tema distopico, diciamo così, con una bellissima mappa, dei bei componenti e un sistema appunto di, diciamo, di programmazione delle azioni tutt'altro che banale e anzi sul quale mi ci sono anche arrovelato parecchio nelle primissime partite. Il gioco è Scythe, mi è piaciuto davvero davvero tanto e non avrei pensato, lo pe pensavo fosse molto più difficile, Questo pensavo fosse davvero, te lo consiglio caldamente perché è un gioco che sembrava molto difficile poi nel momento in cui uno prende confidenza con la propria plancettina delle azioni dove di fatto si svolge tutto il gioco o quasi, cioè diciamo che il grosso del gioco si svolge su questa è bellissimo vedere quanto queste azioni possano effettivamente dare luogo a degli eventi sul tabellone molto importanti e che possono davvero spostare gli equilibri. Spero di recensirlo, se Stefano me lo vorrà provare, piccolo messaggio subliminale passato al di sotto del video, quindi se no scrivete qua sotto e suggerite a Stefano di prestarlo per recensirlo. E quindi il mio numero 5 è Scythe. Il mio numero 5 invece è il tuo numero, credo, 8, eh, di Crew. Mm -hmm. ehm, che era il 9, se non sbaglio. Era il 9, beh, comunque a me è probabilmente è piaciuto un po' più di quanto sia piaciuto a te. Comunque è un gioco molto semplice, eh, dove, beh, ne, ne, ne hai già parlato, avremo queste missioni eh, da svolgere e mh, devo dire che all'inizio non mi aveva particolarmente sorpreso, perché le prime due o tre missioni si finiscono in, in un minuto e quindi... Mi aveva un po' deluso, però andando avanti con le varie missioni, ce ne sono veramente tantissime, diventa sempre più interessanti, interessante e le scelte diventano sempre più tattiche, più, più interessanti. Sì, sì. Quindi beh, ne abbiamo già parlato, di Crew veramente secondo me si è meritato i premi che ha vinto quest'anno, è un bel gioco di carte che si può giocare veramente con chiunque e questa, questa particolarità delle missioni lo rende abbastanza diverso da titoli dello stesso genere. Ma infatti io mi ricordo che abbiamo iniziato a giocare e tu storcevi il naso sì. proprio nelle missioni, missioni iniziali e io ti ho detto che cosa? Dagli tempo, dagli tempo, sì, dagli dopo tempo. 5 minuti e infatti dopo, esatto, dopo 5 minuti aveva già cambiato idea. Il 
Il mio numero 4 è un altro titolo che adocchiavo da tempo, finalmente quest'anno sono riuscito a provarlo e si tratta di, in realtà si tratta di due titoli che hanno lo stesso nome ma che però sono lo stesso identico gioco. Si tratta di Anami Koji o eh, Jisha Academy, che è meno conosciuto ma è, è lo stesso gioco, ma invece delle geisha avremo degli studiosi cinesi. Bello. Io bello. possiedo Jisha Academy, tu hai Anami Koji, sono esattamente lo stesso gioco, quindi li ho messi insieme al numero 4. È un gioco con pochissime carte dove dovremo ottenere il favore di appunto, studiosi o geisha e mh, si svolge su due eh, o tre round o anche addirittura un round solo se, se vinci subito ed è veramente pochissime azioni possibili però tutte veramente difficili da, Altro che. da, da mettere in campo e magari hai tre scelte in ogni momento ma sono scelte che ti fanno sudare è veramente un titolo che puoi metterti nei taschini e portarti ovunque molto bello Anami Koji Jisha Academy guarda sono dav davvero stato combattutissimo per, se, se, se me, de, per decidere se metterlo o meno nella mia top 10 ah, non, inserito. non te lo voglio dire okay. ti dico solo che è un gioco che mi è piaciuto davvero tantissimo quest'anno mm, dovrei dirti una cosa ma te la dirò al fine quando faremo okay. le considerazioni finali sentiamo il tuo numero 4 però il sei mio... no, 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 non ti dico niente il mio numero 4 è successo solo una volta che abbiamo messo i due, due giochi esattamente nella sì. stessa posizione sì, sì. Quindi non è difficile far succedere una roba del genere, anche perché io e te abbiamo gusti simili ma non troppo, quindi anche non è semplicissimo secondo me ottenere una cosa simile. Il mio numero 4 l'hai già citato tu, è un titolo per due giocatori che ah, hai Lampo. citato, esatto, Blitzkrieg Guerra Lampo. Questo titolo secondo me è stato la sorpresa del 2020, la vera e propria sorpresa, perché tutti gli altri titoli io mi aspettavo che in qualche modo mi potessero piacere, non mi aspettavo che questo gioco, che di fatto è una manciata di componenti su una plancettina, potesse piacermi così tanto. Paolo Mori mi ha già abituato, tra virgolette, perché ha dei giochi belli, che, proprio dello stile che piacciono a me, semplici, veloci, che si imparano in poco tempo, ma tutt'altro che banali. Devo dire che i risvolti tattici e strategici di Blitzkrieg Guerra Lampo sono bellissimi. Mi piacciono tantissimo anche tutte le tessere speciali, quindi che possono modificare radicalmente l'esito dei combattimenti e davvero ogni scelta in Blitzkrieg è pesata. Non puoi permetterti di fare una scelta, tra virgolette, a caso. Quindi davvero la mia sorpresa del 2020 e il mio numero 4, Blitzkrieg Guerra Lampo. Io l'avrei messo un pochino più alto, però mi hanno un po' deluso i componenti e l'arte sulle carte, se no magari sarebbe stato più in alto di una o due posizioni, ma comunque a livello di giocabilità è un gioco molto bello. Sono sì, l'arte sulle tasselline, perché non ci sono. Sì, ma lo dire sulle, sulle, sulle tasselline e sul, sul tabellone. Entriamo nella top 3, quindi nella parte più succosa di questa classifica e il mio numero 3 è un titolo che mi hai fatto conoscere tu. Più che un titolo si tratta di una serie, di un, di un sistema di giochi, di un sistema di gioco che ha appunto tutta una serie di varie scatole, personaggi che Ma si davvero hai messo quel gioco al tuo numero 3? Ti è sì, piaciuto così tanto? Sì, mi è piaciuto veramente tanto ed è Unmatched Unmatched di cui hai fatto tra l'altro poco fa la Non l'avrebbe detto fa la recensione. No, mi è piaciuto veramente tanto Soprattutto perché eh, Come posso dire Mi piace tantissimo che sia così asimmetrico come Però non è il tuo genere Non è il mio genere ma a me è piaciuto, che devo Pazzesco, dire? Tra, tra, tra i giochi di quel genere lì è quello che ti è piaciuto di più? Sì, sicuramente sì, oh. sai che io non sono proprio uno, una no. di quel genere di giochi Infatti non avrei mai ma... pensato il numero 3 No, mi è piaciuto davvero tantissimo questa cosa che ogni personaggio ha delle abilità particolari sì. E che ti cambia radicalmente l'approccio Cioè quello che a me lascia piacevolmente stupito di ammesso è che tu con quattro personaggi ti prendi la scatola base cioè, quante combinazioni puoi fare? Beh, tante, beh, dipende dalla scatola. Beh, sono la scatola di base, sei preso dalla quella da 4, hai tantissime combinazioni esatto. e sono già. Comunque io direi di aspettare un attimo perché Vabbè. potrebbe esserci anche nella classifica ma di qualcun chissà, altro. Ma chissà perché <ride> avevo immaginato, visto che praticamente è ancora un po' se sarà possibile sposarsi Però con Però dovrei aspettare con, ancora un attimo. Ti sposavi con, <ride> ti sposavi con Ammest, quindi sì. Vabbè, chissà. Avevo immaginato e andiamo avanti. Eh, ma non è legale in Italia, eh, certo. Lo so. Eh, il numero, tuo numero 3 sono numero 3 è eh, un titolo che ricorda per certi versi eh, un altro titolo, di, uno, un titolo fra i miei preferiti, che è Il Signore degli Anelli e la Sfida. 
ehm, le meccaniche sono molto simili, eh, qui la tematica è diversa, abbiamo dinosauri contro scienziati e si tratta di eh, raptor. Ehm, Insomma, è un, è un titolo asimmetrico dove c'è un giocatore che controlla eh, la mamma Raptor e eh, i cuccioli di Raptor e deve riuscire a fare scappare i cuccioli di Raptor, mentre invece un altro, altro giocatore controllerà degli scienziati che devono sedare e rapire eh, i cuccioli di Raptor per, uh, per studiarli, o così dice il manuale. Eh, poi non si sa esattamente. Però comunque, eh, proprio come eh, nel famoso titolo di Renner Nizia, eh, I giocatori giocano del, avranno delle carte in mano e dovranno giocare con dei numeri e dovranno giocarle nello stesso momento, poi le, ri, le rivelano allo stesso momento, un po' come succede anche in Unmatched, e eh, a seconda di, mh, della carta che hai giocato, potrai, se hai un numero più alto avrai dei punti azioni, se invece hai un numero più basso risolvi l'abilità della carta. E quindi in entrambi i casi puoi fare delle cose molto interessanti. È un gioco estremamente rigiocabile, nonostante ogni giocatore abbia solo 9 carte in mano, che sono sempre quelle. E veramente mi ha stupito rispetto al Signore di Anelli eh, la sfida, che però non poteva essere in classifica perché ce l'ho da anni. Mi piace un po' di meno, un po' perché ha, mh, la tematica mi piace un po' di meno. Mi ha fatto un po' storcere il naso questa cosa qua dei cuccioli di Raptor e degli scienziati. Non mi piace tanto il fatto che se sei il team di scienziati devi rapire i cuccioli di Raptor, però a livello di giocabilità veramente molto bello ed è un titolo che, che ho giocato molto quest'anno e quindi numero 3 a Raptor. Al numero 2 un titolo che ho scoperto, mi ha stupito tantissimo, piace molto anche a te e l'ho scoperto molto recentemente, tipo un minuto fa, ed è Unmatched. Al numero 2? Al numero 2, sì. <ride> Unmatched? Lo so, lo so. Ti stupisce. A me ha stupito che fosse nella tua classifica e io l'ho messo al numero 2. Cioè io eh... giuro avrei scommesso... Quello, qualsiasi comunque... cosa, no, giuro, avrei scommesso qualsiasi cosa che era il suo numero uno. Guarda, e ti dico anche Questo che non ho avuto dubbi eh, non metterlo al numero Ero sicuro di metterlo al numero 2, però ero anche sicuro di non metterlo al numero 1. Non so più cos'è reale. E... <ride> e comunque ne, ne hai già parlato tu, cioè abbiamo diverse, diversi personaggi che possiamo controllare, tutti i classici, quindi eh, Dracula, Alice nel Paese delle Meraviglie, Simba, eccetera. Sono uscite veramente tantissime espansioni già e ne usciranno altre in futuro. Hanno annunciato da poco Cappuccetto Rosso, anche hanno ehm, iniziato a, a distribuire da poco, almeno nel mondo anglosassone, Cappuccetto Rosso contro... adesso non mi ricordo, però comunque una nuova espansione. E ne usciranno tantissime altre eh, in futuro. E ogni, ogni personaggio è molto diverso dagli altri, si gioca in modo completamente diverso ha delle carte completamente diverse da quelle di ogni altro personaggio e la cosa bella è che in ogni espansione esce eh, ogni espansione viene anche con una, una, uno scenario diverso quindi un tabellone diverso che cambia un po' le carte in tavola e introduce anche almeno alcuni, alcune di queste espansioni introducono anche delle regole aggiuntive per quanto riguarda il tabellone insomma un titolo, una serie di titoli che mi è piaciuta veramente molto con dei componenti stupendi, ma ne ho già parlato diffusamente nella recensione e nell'unboxing. Domanda, il tuo personaggio preferito? Sono curioso. Il mio personaggio preferito? Io credo che da sia... Da giocare ovviamente. Sì, da giocare e anche a livello tematico credo proprio che sia Re Artù e Mago Merlino, che dicono sia uno dei più deboli, però a me piace veramente molto, sia per l'abilità che proprio per... mi piace molto Merlino. Bene, eh, bene. Bello. Mi è stupito, mi è davvero stupito. Il mio numero 2 invece è un gioco che avevo intenzione di provare da parecchio tempo e che non ero mai riuscito a intavolare. Sono riuscito finalmente a metterci sulle mani, l'ho intavolato e devo dire che non ha affatto deluso le mie aspettative. Sapete che io sono più un Eurogamer rispetto, non sono tanto per gli American, e questo è un bel euro con un tema che potrebbe non piacere, ma che davvero come stile di gioco, come... Eh, come appunto, strategia, tattica, vi dicendo, mi è piaciuto davvero tantissimo. Il titolo è Wingspan, che è uscito appunto già da due o tre anni, mi pare, ma che davvero io, sul quale io riponevo tantissime aspettative, speranze e devo dire che non mi ha affatto deluso. 
il tema capisco possa non piacere ma il gioco veramente scorre proprio bene mm-hmm. hai proprio la sensazione di giocare a un gioco ben oliato a un gioco sul quale le tue azioni hanno delle ripercussioni importanti su quello che poi ti succederà in futuro nel gioco quindi se sei bravo a mettere appunto gli uccellini sulla tua plancia poi hai davvero delle grandi soddisfazioni quindi consigliatissimo il mio numero 2 Wingspan Benissimo, siamo arrivati in fondo a questa lunga cavalcata della nostra top 10 2020 con i nostri numeri 1 che è rullo di tamburi, insomma sono sempre quelli un pochino più attesi. Allora, il mio numero 1 è uh, un altro Eurogame che ho, ho avuto modo di provare per la prima volta quest'anno e che mi è piaciuto tantissimo. Veramente, è un gioco sul quale uh, ero, riponevo molta curiosità più che speranza e aspettativa però ero davvero curioso di vederlo all'opera. Devo dirvi che mi è piaciuto moltissimo, proprio vince... Sì, ma noi vogliamo spana. sapere il titolo. Lo so, però voglio mettervi sulla graticola. Sì, dormi pure, intanto parlo con voi. Quindi, il titolo è appunto sì, sì, un gioco della Cranio Creation. Ancora continuiamo. Oh, oh, oh. Ma puoi parlare per continuare sì, con il proprio... Esatto, sì, sì, no. Scherzi a parte, allora, un bellissimo Eurogame, un tema così così, ma che è veramente molto bello ed è Grand Austria Hotel. Eh, vai! <ride> Grand Austria Hotel mi è piaciuto davvero tantissimo. Peccato per forse alcune scelte grafiche che sono, lo rendono forse un pelino anonimo, ma il gameplay che bello che è. Pelino. Insomma, vabbè, ok. Se non l'ho messo in classifica, no, nel senso, no. bel gioco. Sì. Veramente, veramente un bel gioco. Mi piace tantissimo proprio la sensazione che hai di eh, programmazione in questo gioco. Tu mm. proprio eh, ragioni molto su cosa ti può servire nei turni successivi. Il fatto che poi hai anche, se vogliamo, molte poche mosse e devi tenere sotto controllo molti fattori per evitare di subire ad esempio i malus durante il gioco che dire, mi è piaciuto davvero tanto spero di farvi una recensione quanto prima il mio numero uno, Grand Austria Hotel mi è stupito molto che tu l'abbia messo così in alto in classifica ti è piaciuto veramente molto a me è piaciuto abbastanza però non è molto il mio genere poi la tematica è veramente di quanto, più, quanto di più noioso ma tu sai che se si tratta di treni e spezie io vado in brodo di giugiole se ci conoscete poi va bene, numero uno, uno Efe, di... scusami, allora io sono ancora sconvolto per la cosa di Unmatched, quindi sappiate che io direi che sono curioso. In effetti Unmatched non è veramente Unmatched nella mia classifica. Questa è la battuta peggiore che potessi fare. Sì, sì, però... però continuiamo lo stesso. Ne vado, Qui non si no. taglia niente. Vai, sono curioso. Allora, è un gioco, è il gioco di uno dei miei designer preferiti. È un gioco molto vecchio che veramente mi ha stupito ah, molto. Ho capito. Ho capito. E... Uno dei giochi più belli che ho provato negli ultimi anni, eh, nonostante sia così vecchio, e si tratta di Tigre o Frate. Bello, veramente bello. Tigre o Frate veramente se- sembra di giocare un classico quasi, quasi come fosse un, un gioco creato nel, secoli fa, perché è così perfetto nella sua semplicità, ma è, è complesso, però nella stessa maniera in cui sono complessi i grandi classici. Quindi si vede che è un meccanismo ben oliato e che hai davvero tantissime possibilità strategiche, è un po' difficile capire il regolamento e le meccaniche proprio perché sono delle meccaniche che non sono comuni nei giochi da tavolo moderni e ci troviamo a dover espandere la nostra civilizzazione nella mezzaluna fertile però con delle meccaniche che sono di piazzamento sostanzialmente ma che ti danno una libertà incredibile e che non so neanche descriverlo perché è veramente, è veramente un titolo speciale che da cui non mi aspettavo molto, l'ho preso scontato proprio perché sapevo che era un classico ma mi aspettavo fosse un gioco un po' eh, asciutto senza, senza... senza quel piglio particolare, esatto, una, molto una cosa, sterile. un astratto che giochi una volta ogni tanto, che sia sì, carino però niente di che, e invece devo dire che è uno dei giochi più belli che ho giocato in generale e sicuramente più bello che ho provato quest'anno. Quindi Tigri o Frate, davvero un titolo di Rainer Nizia, forse uno dei più belli se non il più bello di Rainer Nizia.
Rieccoci qui, siamo giunti alla fine del, di questa lunga lunga uh, top 10 che devo dire è stata, come vi anticipavo, molto difficile per vari motivi è stato sicuramente un anno difficile ma paradossalmente che mi ha portato a giocare molto di più del solito e quindi quest'anno c'erano davvero tanti titoli voglio fare un paio di eh, analisi su quello che appunto un paio di considerazioni diciamo così sulle cose che hai, eh, sulle, sui giochi che hai portato in particolar modo il numero uno Tigre Ufrate e Anamikoji che non entrano nella mia classifica e di Anamikoji un po' sono pentito nel senso che probabilmente a ripensarci magari poteva trovare forse spazio diciamo che magari se la sarebbe giocata al numero 10 con Gloomhaven come vi dicevo però più che altro spinto su Gloomhaven per motivi diciamo di... Eh... Sì, a me è stupito tantissimo sia Gloomhaven ma soprattutto a me è così alto in classifica eh... è una cosa incredibile No, devo dire che però Gloomhaven è molto più gioco diciamo che Anami Koji ha una durata talmente contenuta che lo rende quasi... non dico un filler però insomma una volta che sai il regolamento una partita quanto dura? 15 minuti? Sì, 20 minuti? Sì, sì. 15 essere, minuti secondo me ci sta ad essere bene. largo la seconda invece su Tigre Ufrate è che mi dispiace averlo giocato così poco perché effettivamente io riconosco tantissimo le sue potenzialità mi è piaciuto davvero tantissimo nelle poche partite che abbiamo fatto però per considerarlo per una top 10 devo dire che l'avrei dovuto giocare davvero di più sì anche perché è un gioco che dà il meglio di sé quando sai già giocarlo perché le strategie a disposizione sono veramente tante, è un gioco che cresce con, uh, con più partite fai, quindi posso capirlo. E a me è stupito tantissimo il tuo Amnest è terzo in classifica, solo un gradino sotto il mio, io ho messo il numero 2. Sì, sì, però devo dire che... Rischiavamo di averlo sullo stesso livello. Però tu mi hai stupito ancora di più con la cosa che non l'hai messo al primo posto. Quindi... Sì, perché questo tiro frate mi ha veramente stupito molto. Poi devo dire che forse tu non lo sai, ma a me piacciono molto gli astratti. No, davvero, eh, non l'avrei sì. mai detto. <ride> davvero. Vi giuro, cioè, allora, no, non l'avrei mai detto. È una cosa strana perché eh, i giochi euro che hanno dei temi debili, deboli, mi, delle tematiche deboli, mi danno molto fastidio. Cioè, per me la tematica conta molto. Però se, la, se il tema non c'è, come nel caso di Tigre o Frate, in teoria dovrebbe esserci, ma di fatto non c'è. E allora in, in quel oh, caso mi, mi piacciono molto. Cioè, non, se c'è però, se c'è una tematica che è spinta molto dal designer, allora voglio che sia una tematica interessante. Se però non c'è, non, non mi dà particolarmente fastidio. Insomma, a te piacciono spezie e trenini. Sì, questo è in altre parole, sì. Mi piace, mi piace proprio la mezza luna fertile. Esatto, sì, fiume, sì, sì, l'idea esatto. della fertilizzazione dei terreni. L'odore della sabbia. Sì, 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 infatti, immaginavo. Del Medio Oriente, queste sì. cose appunto un po' così particolari. Che dire, è stato sicuramente un video interessante, lungo, grazie a chi ci ha seguito in premiere soprattutto e grazie come sempre per averci seguito in generale che è sempre una, un grande piacere, grazie a Federico che si è prestato per questa top 10, sapete che mi abbandona di nuovo e che non Ma fa Ma continueremo video a fare video insieme di tanto in tanto. Esatto, esatto, ci sono appunto eh, una serie di video che vogliamo fare in coppia come la top 10 che sicuramente è uno dei video più seguiti. Quindi grazie ancora, vi ricordiamo come sempre che nella descrizione del video trovate i link a Facebook, Instagram e Telegram e soprattutto i link a tutti i video che abbiamo fatto, unboxing e o recensioni dei giochi che abbiamo citato. E vi ricordo naturalmente di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video del canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere la notifica quando carichiamo un nuovo video. Quindi grazie ancora per aver visto un altro video dentro la scatola, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!